娱乐至此，金钱至上，一日一更的圈妹又来了。这是何炅一辈子都不想原谅的人。在录制《奇葩大会》期间，当听到主持人介绍接下来出场的嘉宾是陈汉斌时，何炅立马变了脸色。被称为娱乐圈老好人的他，还是没能控制住自己的情绪。何老师给他的仅仅是一个敷衍的拥抱和全程嫉恶如仇的眼神。哪怕到最后，何老师都没有为他举牌。而何老师之所以这样，在他的节目中给出的理由是，他亲手交给陈汉斌保护的女孩，陈汉斌没有带回来。但实际上，两人陈汉斌与女孩之间的纠葛远远没有那么简单。女孩叫吴静，在何老师的介绍下，她认识了陈汉斌，并且两人迅速走进了婚姻殿堂。陈汉斌的梦想一直是畅游世界。但当时的吴静是个事业蒸蒸日上的演员，为了完成陈汉斌的梦想，吴静毅然决然地放弃了自己的事业，跟随陈汉斌一起旅行。可下次回国时，疫情队伍中只剩下了吴静一人。原来陈汉斌将妻子带出去后，对婚姻不忠，与同行人的妻子走到了一起，这才让吴静落魄回国。而何炅是在吴静出国后才知道这件事情。因此，错点鸳鸯谱的何老师耿耿于怀，这种情绪也一直带到了节目中，并且节目录制之前，陈汉斌还曾给何老师发过消息，只不过心存芥蒂的何老师已读不回。何炅向来是圈内出了名的好人，主持人李湘就曾说过，如果连何炅都合作不了的人，那没有人能和他合作。然而，处处为大家着想的何炅，也有站在台上大发雷霆的时候。这一幕发生在超次元偶像的舞台上，在何炅四次喊停都无果的情况下，他充满愤怒地喊出了那句：“当天两队学员需要以歌舞青春为题准备一场演出，两个队伍，一个选择是唱跳，而另一个队选择戏剧。当选戏剧好评高于唱跳组时，唱跳组的队员纷纷表示不服气，因此两个队伍就谁更贴近主题，在台上展开了激烈的争吵。”被邀来当导师的宋茜看了眼眼前这一幕，直接傻眼。而何老师一直在旁边劝说，可盛气凌人的少年根本不听劝，进而有人一气之下起飞了地上的衣服。何炅愤怒地表示：“这些孩子们太不成体统。”虽然这件事情错并不在何老师，但他还是出面道歉了。他表示，因为自己的发飙导致新人在节目上遭受到了网络暴力。这也让他认为这是自己主持生涯上的第一次羞辱。在节目中，《明日之子》上有个选手说错了话，何炅脸色瞬间变得严肃了起来。杨幂问他是不是生气了，他只是无奈的边摇头边说道：“自己在想该怎么帮他圆场，怕他承受不了这么大的打击。”由此可见，业务能力强的背后，往往伴随着超高的情商。当年魏大勋在《向往的生活》中口不择言。他不理解为什么明明是按照剧本出演的东西，最后的骂名却非要让演员背。明明是导演说过的演技，粉丝们应该去骂导演。而魏大勋得罪的不仅仅是没有合作过的导演，彼时的他刚拍完黄磊导演的电影，并且即将要上映。他在这个时候说这种话，无疑是在戳黄磊老师的肺管子。何老师看势头不对，立马端起酒杯朝黄磊方向碰去。可见，任何话到何老师嘴里都会变得圆滑很多。也正是如此，凡是为其他人考虑的何炅，在三十岁生日的那年，许愿是对自己好一点。但李湘认为他食言了，因为他不是去工作的路上，就是在去往机场的路上。据统计，何老师一周有三十小时在飞机上度过，每天睡觉不超过五小时。有人说何炅是一个无所不能的人，但没有人知道他其实是最缺乏安全感的。他曾说过自己将终身与孤独作伴。在综艺《拜托了冰箱上》上，何炅打开戚薇家的一个小冰箱，没有想到这个冰箱里竟然装满了香水，于是何炅就随手拿了一瓶，说到这个包装很别致。戚薇看到之后，赶忙来到何炅的面前，心疼地说了六个字。何炅听后连连说了三声对不起。那么这瓶香水价格究竟值多少呢？北京的一套房。那么何炅会那么紧张也情有可原，就连自己都觉得这三句道歉实在是太贵了。
。虽然何老师作为主持界的天花板，但也有失误的时候。二零零二年大红的陈冠希，受邀参加何炅主持的《音乐风云榜》。陈冠希一登台，台下的观众就开始欢呼起来，都喊着陈冠希的英文名。可当何炅在念陈冠希的英文名时，陈冠希的脸色突变，冲着何炅轻蔑一笑，一脸无所谓的表情。这让何炅也没想到陈冠希会突然耍大牌，一时之间愣在原地，以为自己哪里出错了。后来又觉得可能是陈冠希年轻气盛。有点自己风格也正常，但在节目的后半场，只要何炅提到陈冠希的英文名，陈冠希就是一脸无所谓的态度，这让何炅内心有些不耐烦。但是为了秉持自己职业精神，还是将节目继续下去。等到节目结束后，何炅就开始有些生气地教育起了陈冠希。只是让何老师没想到的是，陈冠希说了一句：“是因为你今天全程都在管我叫陈奕迅。”其实没有人是完美，哪怕是被誉为娱乐主持天花板的何老师也不例外，也会有犯错误的时候。因为同性何出道不久就能参加头部综艺，资源又好，就被怀疑是何炅的儿子。虽然何炅已经做出澄清，但这也彻底打开了何炅的绯闻大门。二零二一年，何炅被拍到和一神秘男子压马路，手牵手的画面显得十分暧昧。何炅一开始只是挽着他的手，慢慢的，何炅的手臂就开始往下滑，变成十分亲密的十指相扣。起初并没有人相信，但这一次让人们开始彻彻底底的输了。之后就有网友爆料出这名男子是费启明，因为费启明的走路习惯与背包姿势和体型都和视频内的身影十分吻合。在有一期节目中，是无心的好友来家做客，当时是何炅和费启明一同前来的，而这时的费启明是一个十八线的小演员，却理所当然的出现在了芒果台知名主持的聚会上。此外，费启明在二零一八年登上快本的舞台后，就断断续续地参加了何炅主持的多档节目，而且在二零一九年，还有网友在音乐会的现场偶遇到何炅和费启明两人，一时间何炅和费启明的绯闻满天飞，有人就开始怀疑何炅的绯闻妻子王晶的关系。除了费启明，还有井柏然。在井柏然早期参加《快乐大本营》的时期，何炅表现得异常热情，甚至在游戏环节，何炅一反常态，直戳了。当指明要检查井柏然的背包，还翻找手中的通话记录，一边的维嘉连忙制止。但在这件事情发生后不久，何炅在杂志上提到了。自己已经和王晶是婚姻关系，井柏然是王晶的弟弟。二零一五年，何炅指出《赤子花开》中，传闻与该片的演员柴哥关系匪浅，不仅是一起穿情侣服，还一起看了演唱会，还被拍到一起出门买家具，这不禁让人浮想联翩。而这次何炅和王晶的绯闻又再度被爆出，一旦与男性有什么绯闻，这段关系立马就会爆出。但每当何炅被问及是否已婚，他永远都是否认。那么，他与王晶这段关系是不是在面对绯闻的一手挡箭牌就不得而知了？只不过何老师再怎么圆滑，终究还是没能保住自己的家。何炅花二十年时间守护了四个兄妹，可到头来小丑竟是他自己。何炅曾经说过，自己这辈子有两件最骄傲的事情。一件是暗恋桃花源，另一件则是快乐大本营。可是何炅的话刚说完没多久，快本就宣布停播整改，最后取而代之的是一档全新的综艺节目《你好星期六》。而当快乐家族的五人只剩下何炅一人，他用二十年守护的兄妹们，如今已各奔东西。谢娜没了何炅在身边圆场，他永远在闯祸的路上。生完三胎后，他回到自己心心念念的舞台，可仅仅录了三期，节目就宣布停播整改。谢娜也只能继续回家买房带娃。前不久还因为买房仙人跳事件，一举登上热搜榜。但似乎经过一段时间的休整之后，谢娜的主持功力日益增长。在浪姐舞台上，她统领全局，让粉丝们见识到了真正的实力。吴昕同样离开了快本舞台后，也参加了浪姐，打破了观众对她初印象。只不过，她还是一直是那个爱哭鼻子的女孩。被蓝盈莹安排学习乐器时，她害怕拖队伍后腿，开始哭。在《我家那闺女》综艺节目中，她害怕拖累快乐家族，又开始哭。
，似乎只有哭泣他才能真正成长。然而，海涛离开节目组后，也开始了自己的逆袭之路。他先是健身，然后成功将沈梦辰娶回家。据说，杜海涛通过副业实现了人生的起飞，赚到了不少的收入。他估计是快乐家族中过得最潇洒的一个，而李维嘉则彻底变得销声匿迹。在节目停播前，他突然暴瘦，让网友一度怀疑不是生病就是失恋。而且节目停播后，李维嘉也跟着消失，成了快乐家族中最神秘的一个人。但是不管他们的发展怎么样，何炅却一直在。他一直站在从前的演播厅中，给大家带来快乐。二零二一年跨年零点钟声响起，何炅穿越人海跑去和吴昕拥抱。谢娜演唱完后，也是何炅冲上台给了他零点的第一个拥抱。不管快乐家族还在不在，何炅一种用自己的方式守护着大家，一切都好像变了，一切好像又没有变。只不过每周六晚上的快乐时光却再也回不去了。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言讨论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。